ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആം യുവർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉനീസ് മുത്തങ്ങൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സക്സസ് റാഡികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് അതിന് മുന്നേ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹോംവർക്കിലെ നാല് എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കാർബൺ സെക്സ് നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് നന്നായിരുന്നു കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് കാണുകയാണ് കാർബൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് ആയല്ലോ പി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കൺഫേം ആയാൽ അടുത്ത പരിപാടി ഗ്രൂപ്പ് കാണുമ്പം പി ബ്ലോക്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിനോട് എത്ര കൂട്ടണം ട്വൽവ് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തത് പിരീഡാണ് സിമ്പിളാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കുക ഇവിടെ ടു പി ആണ് അപ്പോൾ ടു ആണ് പിരീഡ് എം പതിനൊന്ന് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ദെൻ എക്സ് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ദെൻ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്ന ഷെല്ല് ത്രീ എസ് ആണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ മെഗ്നീഷ്യം അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എസ് ടു അപ്പോൾ എസിലാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എസ് ആയി എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടായി അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എസ് ലായോണ്ട് പിരീഡ് ത്രീ ആയി റെഡി ഫോസ്ഫറസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പിയിലാണ് അപ്പം ബ്ലോക്ക് പി ആയി പി കൺഫേം ചെയ്താൽ പി ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് പ്ലസ് ട്വൽവ് മൂന്ന് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സബ്ഷലിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ ആണ് പിരീഡ് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ആണ് ആറ്റോപിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പിയിലാണ് അപ്പം ബ്ലോക്ക് പി ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ദെൻ പിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പിയിലാണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് തേർഡ് അഥവാ ത്രീ ദെൻ അലൂമിനിയം അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കാന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു പി ബ്ലോക്കാന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ദെൻ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ത്രീ പിയിലാണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് ത്രീ അടുത്ത ആൾ കാൽഷ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്ലോക്ക് എസ് ആയി ദെൻ എസ് ആണെങ്കിൽ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടു അഥവാ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് റെഡി ദെൻ അവസാനമായി ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എസിലാവുകൊണ്ട് പിരീഡ് ഫോർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലിദിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ് അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കാണ് ഓക്കെ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ് ആയതുകൊണ്ട് പിരീഡ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബോൾ ഹോംവർക്ക് വൺ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന് വൈ എന്ന് ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആട്ടു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത് ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ പിരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്കാന്ന് നമ്മൾ കൺഫോം കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പി ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണാനുള്ള പരിപാടി പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് പിരീഡോ 
എന്നീ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റുള്ള ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്നീ രണ്ടെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സിൻ്റെത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു വൈയുടെ ഇത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ജെഡ് ഈസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് ഏതുമാണ് എക്സിൻ്റെത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് വൈയുടെ എത്ര എണ്ണമുള്ളത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴാണ് വൈയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് മാത്രം പരിഗണിക്കാം എക്സിൻ്റെ പീരീഡ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എസ് ടുവിലാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പീരീഡ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആദ്യം എഴുതണം എന്നാലേ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാൻ ശരിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ എസ് ടു ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വൈ വൈയിലെ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി തെൻ പിരീഡ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സബ് ഷെല്ല് ത്രീ പി ആണ് അപ്പം ത്രീ ആണ് നം ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ പിരീഡ് തേർഡ് ഷെൽ പിരീഡ് ഓക്കെ ദെൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് പി ബ്ലോക്കാണ് അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് പിയിലേക്കാണ്ട് പി ബ്ലോക്കാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് അഞ്ച് സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാലൻസി അഥവാ സംയോജകത ഒന്ന് ഉള്ള മൂലകം ഏത് ഏതാണ് വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരണം അതാരാണ് വൈ ആണ് വൈക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും സോ വൈ ആണ് വാലൻസി ഒന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മെറ്റൽ എന്നാണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ആൾ അഥവാ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മെറ്റൽ എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പം എക്സിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്താൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും സോ എക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ആൾ അഥവാ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സോ എക്സ് ആണ് എന്ത് മെറ്റൽ അഥവാ ലോഹം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണീകരണ ഊർജം കൂടുതലായിരിക്ക എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് അതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങിയാൽ ഒക്റ്റക്റ്റ് ആവുന്ന വൈ ആയിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സും വൈയും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അഥവാ രാസസൂത്രമാണ് ഏതാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിൻ്റെ വാലൻസി സംയോജകത ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ദെൻ വൈയുടെ വാലൻസി എത്രയാണ് സംയോജകത ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാലൻസികളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് പരസ്പരം മാറ്റിയിട്ട് പതാങ്ക മര്യാദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എക്സ് വൈ അടിയിൽ ടു ഓക്കെ അഥവാ നമ്മൾ അവരുടെ വാലൻസികൾ പരസ്പരം മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് രണ്ടെണ്ണല്ലേ വിട്ടുകൊടുത്തത് അപ്പം പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വൈ ഒരു ഇലക്ട്രോണെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് വൺ ആണ് റെഡി അത് നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സീക്കൾ ടു പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈ സിക്കൾ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം കുറേ സമയം ഇപ്പം നമ്മൾ പയ ഹോംവർക്ക് കയറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ ന
ഡി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പം ഡി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് പീരീഡ് മുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടി ഒന്നായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് പീരീഡ് മു ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ കാണപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് പീരീഡിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കണ്ടില്ല ഗ്രൂപ്പ് നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ആണ് ആദ്യം മുകളിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്തത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു അഥവാ ആ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ തേർട്ടി വരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പിന്നെ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെയും അത് നേരെ മു ഉള്ളിലുള്ള അഥവാ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെയും അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയാം പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരൊറ്റ വീട് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെ പറയുന്ന പേര് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ഓക്കെ ആ ഷെല്ലിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെല്ലിലും അതിന് പുറത്തുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ള എസ് സബ് ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെല്ലുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എസിലുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ ആ എണ്ണവും ഓക്കെ ആ എണ്ണവും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നോക്കിയ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സിങ്കിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കിയോ സിങ്കിൻ്റെ അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പത്താണ് പുറത്തുള്ള എസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പറോ അത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിപാടി പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെല്ലും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അഥവാ ബാഹ്യതമ്മ എസ് സബ് ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡി ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമൻ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ് ഷെൽ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ് ഡി സബ് ഷെൽ ഈ പ്രൊസീഡിങ് ഡി സബ് ഷെൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെൽ എന്നിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്വാഭിന പ്രത്യേകതകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ബാഹ്യതമ ഷെൽ അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ല ഈ ഡി ഷെബ് സബ് ഷെല് നേരെ ഉള്ളിലുള്ള പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെല്ലാണ് അല്ലേ ഫോറസിന് അല്ല എസ് ഇൻ എസ് സബ് ഷെല്ലിന് നേരെ പിറകിലുള്ള ഡി സബ് ഷെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് നമ്മളിനി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഓർ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അഥവാ മലയാളത്തിലെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും എന്തായിരുന്നു മെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു ലോഹങ്ങളാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അഥവാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ചോദ്യപ്പം ഫോർത്ത് പീരീഡിലെ ഏത് ഡി സബ്ഷലിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് പിരീഡാന്ന് തിരിയുക നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ തന്നെ അല്ലേ ആ ടേബിൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഫോറസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആണ
റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയാറ് അഥവാ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ ഇവർ രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ എടുത്താൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കും ഒരു പൊതു സ്വഭാവം കാണിക്കും ഓക്കെ അവരുടെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സാമ്യതകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്നും സെക്കൻഡ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽ അതുപോലെ പി ബ്ലോക്കിൽ നൈട്രജൻ ഫാമിലി ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി ഹാലജൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോരോ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ എണ്ണത്തുല്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്കിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാം നമ്മൾ സ്കാൻഡി എടുത്ത് സ്കാൻഡിയത്തിൽ ഫോർത്ത് പീരീഡിലുള്ള ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് എടുത്താൽ അതെന്തായിരിക്കും ഫോർ ഡി വൺ ഫൈവ് എസ് ടു എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിയിലോ ഫൈവ് ഡി വൺ സിക്സ് കാരണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ പീരീഡ് മാറുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ ആ പിന്നെ നമ്പർ മാറല്ലേ ഉള്ളൂ റെഡി അതുപോലെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഫൈവ് എസ് ടു സിക്സ് എക്സ് ടു സെവൻ എസ് ടു ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലുള്ള എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വൈസിൽ നോക്കി ഇനി പീരീഡ് വൈസിൽ ഇതാ ഈ ലെഫ്റ്റ് നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് ത്രീ വൺ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അവിടെ ഈ ക്രോമിയത്തിനെയും കോപ്പറിൻ്റെതും മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഫോർ എസ് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പീരീഡ് വൈസിലും ഗ്രൂപ്പ് വൈസിലും ഡി ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് സോ മറ്റ് ബ്ലോക്കുകളിൽ കാണിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ സിമിലാരിറ്റി പോലെ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിനെ നോക്കിയപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബേസിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ബേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പീരീഡ് ബേസിലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ സാദൃശ്യം സിമിലാരിറ്റീസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഈക്വലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതല്ല അതിൽ പല പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെയും തുല്യതകൾ സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണേ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ അഥവാ ഫോറസ്റ്റ് ടു ആണ് വരുന്നത് ആർ ജനറലി ദ സെയിം ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ആൾസോ അലോങ് ദ പീരീഡ് രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ദർ ഫോർ ദ ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ആൾസോ ഇൻ പീരീഡ് റെഡി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ